ndugu mtazamaji ndugu mtazamaji na kuletea mada inayomhusu eh, msanii maarufu anaitwa Rose Mhando nimeipa kisha cha habari Rose Mhando siri zake za mapenzi zaibuliwa Rose Mhando siri zake za mapenzi zaibuliwa sasa kama umeangalia eh, video yangu ile nyingine nasema mapenzi ya mpoza Rose Mhando kutaweza kuelewa kitu gani na kwenda kukizungumzia siku ya leo lakini nimekutana na siri zake za kimapenzi ambazo zimeibuliwa zimeibuliwa na msemaji wake mkuu ambaye amekuwa naye katika kila maeneo katika kila kona katika majanga yote ile kukutana naye na amesimuliwa kwa kirefu juu ya habari za yeye Rose Mahando kuwa uh, mgonjwa na yuko Nairobi lakini hana mapepo kama habari za kizushi zilivyoenea nimesikitika sana eh, mchungaji mmoja akiwa kanisani akaanza kuhubiri yani kabla hajaanza hata mahubiri akaanza kuzungumza kwamba sijawahi kuonana na huyu Rose Mahando lakini tumuombea amekutana na mapepo kitu ambacho hakuwa na uhakika nacho dawa ni habari zimezushwa na yeye anazizungumza kanisani hata kabla sawa ya kutoa mahubiri kanisani imenisikitisha sana niliongea hilo na mke wangu nikasema hizi habari badala ku unapoteza muda kuongelea masuala ya sisi tumuombe Rose Mahando ana mapepo sijui nini na nini chungaji mzima sasa anyway hiyo ni by the way wazungu wanasema lakini nataka kuzungumza hivi kuna siri za kimapenzi za Rose Mahando ambazo hujasikia sasa msemaji huyu wa Rose Mahando akiwa anahojiwa na waandishi wa habari amezungumza mambo mazito sana ambayo ni yamesababisha nitengeneze video hii mara tu baada ya kutengeneza video ile ya mapenzi ya mponza Rose Mahando kama hujaangalia naomba iangalie na yeye na vitu vizito vile vile sasa napenda nisemwe hivi Rose Mahando kama mwanamke maarufu ametongozwa na sio na, na, na watoto wa mitani ametongozwa na wachungaji manabii na mitume wenye majina makubwa ametongozwa na msemaji huyu mkuu wa wa, wa Rose Mahando anasema na message tunazo sawa <laughs> anasema na message tunazo bado tu kipindi chake sababu Biblia kwenye misali sura ya tatu mstari wa tatu misali sura ya tatu kila jambo lina wakati wake kila jambo si unaongea ongea tu unasema kila jambo lina wakati anasema hizo siri tunazo na message tunazo ambazo watumishi kwenye mabano wa Mungu wamemtongoza na kumtaka kimapenzi alipowakatalia wakaanza kumtushia mambo kwa mfano ambao ambao limezuka ni kwamba Yuda alikuwa amealikwa kwenye mkutano wa injili huko Kampala Uganda wale watu walikuwa wanamtaka kimapenzi sawa kwa sababu anajua hana mume sawa eh wakamtaji kimapenzi lakini alipokataa wakaishika pasipoti yake ili asiweze kuondoka nchi ya Kenya nchi ya Uganda sawa unaweza kuona jinsi gani Yuda alikutana na mikasa mingi ya mapenzi ambao hujawahi kusikia sasa kwa video hii napenda ujifunze mambo ambayo ni ya msingi ili uweze kuwa na mtazamo mzuri juu ya watu maarufu na especially watumishi wa Mungu kama Rose Mhando. Rose Mhando kama mwanadamu ana upungufu, sawa? Kama mwanadamu yote ule ana upungufu. Hakuna ambaye ana upungufu katika dunia hii, sawa? Biblia inasema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya sisi wenyewe. Sio kwamba Rose Mhando aweza kupata nyege, sawa? <laughs> nyege anazo mtu ambaye amezaa watoto watatu anajua utamu wa mwanaume ulivyo sawa so, eh anajua utamu wa mwanaume ulivyo na yeye kwa sababu ana macho ataona wanaume wengine ambao watamvutia angetamani acheze nao ngoma yao kubwa sawa so, lakini cha msingi ambacho tunakizungumza katika uh, video hii leo ni kwamba Rose Mahando kama mwanadamu ametongozwa na watu wa dini na hao watu wa dini wamemsema vibaya mwandishi eh, msemaji mse, mse mkuu wa wa wa, 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 wa Rose Mahando ametumia maneno anasema hivi Asema hivi na nuku maneno yake asema hivi alipata maratizo mbali mbali kwa kusababishwa na wachungaji mitume manabii kumchafua mtumishi wa Mungu RM Rose Mhando. Ndarudia maneno haya na nuku maneno ya msemaji mkuu wa Rose Mhando asema hivi alipata matatizo mbali mbali kwa kusababishwa na watu wachungaji mitume manabii na kumchafua mtumishi wa Mungu Rose Mhando. Sasa so, unaweza kuona na haya ni maneno anasema 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 na message ninazo. Sasa so, jinsi kanavyokuwa namtongoza. Sasa so, amewakata amewakatalia wanaona kwamba tumchafue. Oh tapeli. Sasa so, so, anasemaje? 
huyo msemaji wa mkuu wa Rosemary anasema hivi pale ambapo watu wamemuita tapeli yani amepewa hela amealikwa kwenye tamasha amealikwa kwenye mkutano wa injili kwenda kuimba sawa ili kuvutia watu kuja kusikiliza injili sawa amealikwa amempa advance ya hela huyu mtu alafu baada kumpa advance hela na hapo hapo anaanza kumtumia message za kumtongoza Unaweza kuwa na jinsi gani inavyokuwa ngumu? Yaani mtu amekualika na hapo hapo ana hiyo tofikia guest, anataka hapo guest ajalale na wewe bure bila kulipia tela ya guest. Wewe ni mchungaji bwana anasema bwana asifiwe mia mara 20 kwa siku au mara mia mbili kwa siku. Sawa, sasa unaweza unaweza kuona, kwa hiyo kutokana msemaji wa wa wa, wa Rosimando anasema hawa watu ni kwamba kwa sababu wanaona wao wenyewe wamesaji chafu, wamemtongoza amewakatalia ili wafunike kwa salao wanampakazia. Sasa wanampokasia tapeli amechukua hela hataki kuja mkutano amekataa kuja kuja mkutano kwa sababu unataka mtie na yeye hataki kutiwa sasa nini sasa unaanza kumpokaza wewe unafikiri unatia tia tu ovyo ovyo kwa sababu unaitwa mchungaji basi ndio basi kila mtu akufungulia akuvulie chupi haipendezi bwana sawa lazima muheshimu kazi zenu nyinyi wachungaji sawa heshimuni kazi zenu sio mnafanya vitu vya ajabu ajabu alafu mnazletea shida katika katika kanisa haipendezi kabisa sawa sasa haya ni mambo ambayo of course yanapaswa yakemewe sana Sawa, no, sasa hebu angalia. Sawa, huyu ni dada. Siko single. Ana watoto watatu. Sawa. Sasa kwa sababu ni maarufu na anazo hela, sawa? Hela anazo. Unafikia kwamba ukimtia atakugaia zile hela zake? Kuna wachungaji njaa sana unajua eh. Kuna wachungaji njaa sana yani. Sana. Wanaangalia tu hela waangalie kazi ya Mungu. Sawa? Haipendezi. Wewe unafikia ukimtia ndio atakupa atakugaia zile hela kwa sababu umemtia? Haipendezi kabisa. Kwa hiyo ni kitu ambacho mnapaswa mjiangalie mbona nidhamu katika mahusiano ya kimapenzi maana bi eti mtu anaitwa nabi anaweza kutongoza msanii maarufu ili aweze kusema na mimi nilichampitia yule nilichampitia nabi sibi mambo ya mambo ya mambo ya msemaji anasema manabi na mitume na wachungaji sasa mambo kama hayo ni mambo ambayo yanatisha katika jamii sasa ni kwa hivi hajalishi kuna mahali Rose alitereza na msemaji alizungumza anasema nimekuwa naye muda mrefu katika maeneo mapito mbalimbali sawa lakini yeye kama mwanadamu kuna maeneo alitereza lakini hayo sio sio ya kusumbua sana sawa ya kusumbua sana hii ni mwanadamu lakini kikubwa ambacho nakiona sawa ambacho kitapasa kifanywe kazi na watumishi wa Mungu wa kweli kuna watumishi wa Mungu feki ah bwana ina kuhusu kweli wengine feki kabisa ni hivi cha msingi lazima mshike neno la Mungu mwahudumie watumishi wa Mungu katika hali ambayo inawajenga watu na jamii inaona mfano wenu msio mnapenda hela wachungaji wengine wako tu kwa ajili ya hela tu bwana andika maproposal miradi mingi wanailetoa hela lakini akisimama kuhubiri anahubiri madudu tamani hata angekuwa na ubili nani diamond akahubiri mambo ya mapenzi itasaidia e, mtu anasimama pale mbele anahubiri madudu inaboa kweli Yaani mtu ameacha kazi zake amekuja hapa unaketa polojo polojo tu za kijamba za kujamba jamba haipendezi kanisani unaleta polojo una wakati nazo umesikia kwenye mtandao unazileta kwenye nani hiyo kanisani una wakati nazo mimi ni uzushi wa kwenye mitandao sasa haya mambo yanapaswa kwa sisi tuangalie kwa kina sasa ni hivi siri hizi ambazo amezitoa mwandishi nani uh, msemaji mkuu wa Rosim Hando zinaonyesha kuna udhaifu mkubwa sana kanisani Watu hawajui jinsi ya kuishi katika hali ambayo inampendeza Mungu. Inapasa watu wa Mungu wao watafakari yaliyo mema tu. Mabaya waachie wasanii, sawa eh? Sawa? Inapasa watafakari yaliyo mema na kuzungumza yaliyo mema. Sasa Rose Mhando anaumwa, unasema umesoma kwenye maandishi habari ana mapepo, sawa? Unaanza kutangaza kanisani, "Oh, ana mapepo jamani tumuombe." Sawa? Nimepigiwa simu kwa sababu ya mimi kufuatilia mambo ya Rose Mhando. Nimepigiwa simu na mtu. Ananiambia eti Rose Mhando amekufa. Msikia mwana, kisa kwenye mtandao watu wameandika eh uende kwa amani Rose Mhando. Kumbe maskini wanasema sio nataka aache aache kazi za, za kuimba muziki tena apumzike sijafuatilia hizo habari. Lakini wameandika <laughs> uende kwa amani Rose Mhando. Jamaa akafikia kwamba amekufa. Hajafa. Kama amekufa sijui lakini kama amekufa dakika mbili zilizopita sijui lakini anyway. Hiyo lakini cha msikia mwana anaambia watumishi wa Mungu jifunzeni kutafakari yaliyo mema ya maana na usiongee kanisani jambo ambalo halina msingi. Kwenye kitabu cha Wafilipi sura ile ya nne mstari wa nane utakuwa ni mwongozo kwa wachungaji wote wanapenda kuongea ongea ovyo na kutongoza watu kijinga kijinga. Sawa? Waefeso wa Filipi sura ile ya nne mstari wa nane kuna maneno haya. Hatimaye ndugu zangu 
mambo yoyote yaliyo ya kweli yoyote yaliyo ya staha yoyote yaliyo ya haki yoyote yaliyo safi yoyote yenye kupendeza yoyote yenye sifa njema ukiwepo wema wowote ikiwepo sifa nzuri yoyote ya tafakarini hayo ntarudia kwa filipi 4 nane kuendelea mbele hatimaye ndugu zangu mambo yoyote yaliyo ya kweli yoyote yaliyo ya staha yoyote yaliyo ya haki yoyote yaliyo safi yoyote ya yenye kupendeza yoyote yenye sifa njema ukiwepo wema wote ikiwepo sifa nzuri yote ya, tafak- ya tafakarini hayo sawa asema yote tafakarini hayo asema hivi mambo mliyojifunza kwangu na kuyapokea mstari wa tisa na kuyaona kwangu yatendeni hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja na nyinyi. Haleluya. Ndugu mtazamaji, unaangalia channel hii. Wako watu watakunenea vibaya kama unavyomnenea Rose Mhando. Sawa? Hao watu wapo. Napenda nikwambie kwamba uwezo kawakwepa wapo. Wachungaji watakunenea vibaya. Mashe watakunenea vibaya. Watu wa aina mbalimbali watakunenea vibaya. Lakini la msingi ni hili. Sawa? La msingi ni kwamba Mungu anakupenda, anakuthamini. Watanena mabaya lakini Mungu anakupangia mipango mizuri yenye baraka. Sasa kuna mstari mmoja nimeweka hapo tukusaidia sana kuweza kujiamini na kukaa mbele za Bwana na kumtumaini Bwana misali sore ya Zaburi ya 20 na Zaburi ya mia na tisa. Zaburi ya mia na tisa, mstari ule wa 26 hadi ule wa 28. Kuna maana unasema hivi E bwana Mungu wangu unisaidie. Uniokoe sawa sawa na fadhili zako. Nao wakujue ya kuwa ndio mkono wako wewe bwana. Wewe bwana umeyafanya haya. Wao watalani, yani mitume, manabii, watalani, wanafiki wengine wote watalani. Asema wao mstari wa 28 e, Zaburi ya 100 na, na tisa. Wao watalani lakini bali wewe Mungu utanibariki. Sawa so, anasema wao watalani lakini wewe Mungu utanibariki. Shika huo mstari ukusaidie uweze kuwa na amani na usifuate udaku. Na kwa wale ambao ni wanachama wa channel hii ambao wamejisajili, napenda kuambia niko na kuandalia mada ambayo ni kali vile vile inakuja hivi karibuni. Utatambuaje kwamba mke wako ametoka kuzini na ni maumbile yake ya, ya, ya kizazi ya koje. Sawa? So, ni kama ametoka kuzini uweze kutambua. Sawa? So, hiyo ni, ni mada ambayo naiandaa na mada nyingine ambayo naiandaa ni yote na uhusu wanawake vile vile inasema kwamba utatambuaje kwamba unauke mpana au kwa kawaida kama unauke mpana unapoaya paya maana yake mume wako haenjoy kwa hiyo hizo ni mada ambazo naliletea naitwa Dr. Nelson au King of Love nikutakie heri na mafanikio katika maisha yako ila epuka maneno ya kizushi kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen